మిత్రులారా నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామెళ్ళ మురళీ మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేద ప్రొఫెసర్ హైదరాబాద్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు ఎక్సలెంట్గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అలాగే ఈ వీడియోని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇక ఫ్యామిలీ హెల్త్ అనే ఈ చక్కని కార్యక్రమాల సిరీస్లో మనల్ని మన కుటుంబ సభ్యుల్ని మన బంధుమిత్రులని మన శ్రేయభిలాషుల్ని అలాగే మన ఫ్రెండ్స్ని వీళ్ళందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి చిన్న పెద్ద సమస్యలకు వ్యాధులకు అతి సులువైన అతి విలువైన ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీలని తెలుసుకుంటున్నాం అలాగే కారణాలని నేర్చుకుంటున్నాం అలాగే నివారణ పద్ధతులను తెలుసుకుంటున్నాం ఇంకా ముఖ్యంగా పథ్యాపత్యాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఎంతో ముఖ్యమైనది ఇదే హిస్టీరియా మెయిన్గా మహిళల్లో వచ్చేటటువంటి సమస్య ఇది దీన్ని కూడా మూర్చలనే అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఆయుర్వేదంలో దీన్ని యోషాపస్మారం అంటారు మామూలు అపస్మారానికి యోషాపస్మారానికి తేడా ఉంటుంది చాలామంది ఇలా మహిళల్లో వచ్చేటువంటి ఈ హిస్టీరియాని చూసి మూర్చలేమో అని టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు కానీ రెండింటికి ప్రధానంగా చాలా తేడా ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమంలో మెయిన్గా హిస్టీరియాని ఎలా తగ్గించుకోవాలి అనే తెలుసుకుందాం ఇది హిస్టీరిక్ హిస్టీరికల్ ఫిట్స్ అనేవి సాధారణంగా యంగ్ ఏజ్ అంటే యుక్త వయసుకు వచ్చినటువంటి మహిళల్లో కనిపిస్తాయి పురుషులలో ఇది కనిపించడం చాలా అరుదు మహిళల్లోనే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇది మెయిన్గా చిన్న కారణానికి ఉద్రేకపడుతూ ఉంటారే అలాంటి మహిళల్లో ఇది ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు నుంచో సప్రెస్డ్ ఎమోషన్స్ అంటే దీర్ఘకాలం నుంచి మనోద్రేకాలు ఇవి అనుభవిస్తున్న వాళ్ళల్లో ఇలాంటి హిస్టీరికల్ ఫిట్స్ ఎక్కువ మానసికంగా విపరీతమైన వ్యధ చెందే వాళ్ళల్లో హిస్టీరియా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దుఃఖం భయం ఇలాంటి బాగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ యోషాపస్మరం కనిపిస్తుంది అలాగే ఎక్సర్సైజ్ లేకుండా ఉండేటువంటి జీవితాలు ఉన్నప్పుడు అలాంటి జీవితాలు గడిపే వాళ్ళలో కూడా ఈ యోషాపస్మరం వస్తుంది పట్టు ఉంటుంది కదా ఉదరం దీని నుంచి ఉరపంజరాల ద్వారా మెదడు లోపలికి ఒక పురుగు పాకుతున్నట్టుగా ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఈ యోషాపస్మరంలో హిస్టీరియాలో అలాగే ఈ కంపనంతో కూడినటువంటి ఫిట్స్ వస్తాయి ఇంకా నవ్వు ఏడుపుతో కూడినటువంటి నిటూర్పు వస్తుంది మామూలు ఫిట్స్లో అలా నవ్వరు అలాగే ఏడుపు కూడా ఉండదు కానీ హిస్టీరియాలో ఒక రకమైనటువంటి నిర్వేదంతో కూడినటువంటి నవ్వు వస్తుంది ఏడుస్తూ ఉంటారు అంతలోనే ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటారు అలాగే తలనొప్పు ఉంటుంది కడుపు భరింపు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఇలాగా మెయిన్గా హిస్టీరియా అనేది మహిళల్లో ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే పగటిపోటే వస్తుంది రాత్రిపోటు రాదు ఇంకా తెలివి తప్పటం అనేది ఉండదు అంటే గుర్తుంటాయి ఫిట్స్లో అంటే జనరల్ ఎపిలెప్సీస్లో ఇట్లా ఏమి ఉండవు అంటే ఎపిలెప్సీ అనే దాంట్లో మెయిన్గా అప్పుడు ఏం జరిగిందో వాళ్ళకి గుర్తుండదు కానీ హిస్టీరియాలో గుర్తుంటుంది అలాగే మామూలు ఫిట్స్ అంటే పగటిపోట ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి రాత్రిపోట ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి కానీ హిస్టీరియా అనేది పగటిపోట ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది ఇలాగే రెండింటికి కొంచెం తేడా ఉంటుంది ఏదేమైనా ఇలాంటి హిస్టీరియా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి దీనికి చక్కని ఇంటి వైద్యం ఉంది ఇది తెలుసుకుందాం మెయిన్గా హిస్టీరియాలో కూడా ఒక రకమైనటువంటి మగత ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి తెలివి తెప్పించడం అవసరం సున్నం అలాగే నవాసాగరం అని ఉంటుంది ఇది ఆయుర్వేద మూలి కిలోమీటర్ నంగళ్ళలో దొరుకుతుంది తెల్లటి పొడి ఈ రెండింటినీ కలిపి పొడి చేసేసి ఒక సీసాలో ఉంచి బాగా షేక్ చేసి వాసన చూపించాలి ఆ ఘాటుదనానికి హిస్టరికల్ ఫిట్స్ నుంచి బయటపడతారు ఇలాంటిదే మరొక సులభమైన చికిత్స అశ్వగంధ సరస్వతి ఆకు వస అంటే వజ ఈ కొమ్ములో పొడి సమంగా తీసుకోండి అశ్వగంధ చూర్ణం సరస్వతి ఆకు చూర్ణం వస కొమ్ము చూర్ణం సమంగా తీసుకొని అన్నిటిని చూర్ణాలు తీసుకొని కలిపేయండి దీన్ని ఒక అర టీ స్పూన్ మోతాదుగా అంటే మూడు గ్రాముల మోతాదుగా తేనెతో తీసుకోవాలి ఇలా రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే హిస్టరికల్ ఫిట్స్ నుంచి బయటపడతారు ఇంకా ఈ సమస్య తీవ్రంగా వేధిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు పర్సనలైజ్డ్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు అశ్వగంధారిష్టం ఒక టీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నుంచి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు సమంగా నీళ్లు కలిపి రోజుకి రెండుసార్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం అలాగే బ్రాహ్మీ వటి దీన్ని ఒకటి నుంచి రెండు మాత్రలు రోజుకి మూడు సార్లు ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తాం అలాగే మానస మిత్ర వటకం చాలా మనసుకి మిత్రులాగా పనిచేస్తుంది ఇది ఒకటి నుంచి రెండు మాత్రలు రోజుకి మూడు సార్లు ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి తీసుకోమని సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దీంతోపాటుగా పథ్యపత్యాలు కూడా పాటించడం ముఖ్యం వాత ప్రకోపమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు మానేయాలి ఉదాహరణకు 
వాతావరణం ఎక్కువ చేసేటటువంటి ఈ పప్పు దినుసులు కానీ లేకపోతే గ్యాస్ని ఎక్కువ చేసే కానీ ఇలాంటివి మానేసి తేలిగ్గా జీర్ణమైనటువంటి బీరకాయ పొట్లకాయ సొరకాయ ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటూ మధ్యస్థంగా వ్యాయామం చేస్తూ మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండటం ముఖ్యం అవసరం అయితే ఆయుర్వేదంలో పంచకర్మ చికిత్సలు ఉంటాయి ధార ఇలాంటివి వీటిని తీసుకుంటే ఈ హిస్టారికల్ ఫిట్స్ నుంచి బయటపడవచ్చు ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తీసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం